എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ന്യൂസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി മുട്ടക്കറി കിട്ടും ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മുട്ടക്കറി എന്നത് ആ കറിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഏഴ് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജോലിയുള്ള അമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരും അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളർ ആവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ് കറക്റ്റ് പാകം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളകും നമ്മുടെ എരുവള്ള മുളകും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പൊടികളിട്ട് വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ആ ഉള്ളി ഒന്ന് വേകാനായിട്ട് അതിൻ്റെ മീത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിക്കുക അപ്പോൾ സവാള വേകുന്ന സമയത്തിന് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ട വേകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം ഇത് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഞാനൊരു വലിയ സ്പൂണിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ട കറിയിലോട്ട് ഇടുമ്പോഴേക്കും ഇതേപോലെ നടുവേ ഒന്ന് പിളർന്നിടുവാണെങ്കിൽ ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തോട്ട് കയറി പിടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഈ മുട്ടക്കറി നല്ല ചൂട് പാലപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതല്ലാതെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കല്ലേ താ